আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল হাসান তন্ময় শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বিএনপি আমলে রওশন ও এরশাদ কে জেলখানা সাধারণ কয়েদীর সাথে রাখা হয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি সাত এমপি পদত্যাগ করলেও সংসদ অচল হবে না বললেন ওবায়দুল কাদের বিজেপি নেতা রাম মাধবের সাথে সাক্ষাৎ মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা কেন সংবিধান পরিপন্থী ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টে রুল এবং ব্রিসবনে জিম্বাবুয়েকে তিন রানে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা টিকে রাখল বাংলাদেশ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপি শাসনামলে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ ও বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদকে ডিভিশন না দিয়ে জেলখানায় সাধারণ কয়েদিদের সাথে রাখা হয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজিদা চৌধুরী সহ বিশিষ্ট জন্দ্রের মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় তিনি একথা জানান এ সময় তিনি আরও বলেন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়াকে বাইতে থাকার সুযোগ দিয়েছে সরকার আপেল মাহমুদের রিপোর্ট অধিবেশনের শুরুতেই শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী জাতীয় সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী সংসদ সদস্য শেখ এনি রহমান ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ সহ বিশিষ্ট জনদের ওপর আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্যরা বেগম সাহেদা চৌধুরী অত্যন্ত দূর দিনে আমাদের দলে বিভিন্ন সময় হাল ধরেছেন সেই যে চৌঠা নভেম্বর একসঙ্গে হাঁটছি আমি তো তার সঙ্গে ছিলাম আছি এবং জানি না ব্যস্তের কোথায় সাদাপা আছেন কিন্তু দেখা হবে সেখানে দেখা হবে যে কোনো বিষয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে খুব ভালো লাগতো উনি একজন অত্যন্ত সদালাপি এবং সবসময় এক হাস্যময় এবং মনে হতো যেন নিজের আপন বোনের সঙ্গে কথা বলছে দেশ ও দলকে এগিয়ে নিতে সাজিতা চৌধুরীর অবদান স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ যেহেতু জনগণের সংগঠন আর এই সাজিতা চৌধুরীর মতো অসংখ্য নিবেদিত নেতা কর্মীরা এই সংগঠনের হাল ধরে থেকেছে বলেই চরম দুঃসময়ও এই সংগঠন কখনো দিক হারায়নি নীতি আদর্শ নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিএনপির শাসনামলে জাতীয় পার্টির নেতাদের সাথে খালেদা জিয়ার বৈষম্যমূলক আচরণেরও সমালোচনা করেন সংসদ নেতা রওশন এরশাদ তিনি তো মাস্টার ডিগ্রি পাস জেল কোর্টে আছে মাস্টার ডিগ্রি পাস হলে তাকে ডিভিশন দিতে হয় খালেদা জিয়া কিন্তু তাকে ডিভিশন দেয়নি এরশাদকেও না সাধারণ কয়েদিদের সাথে তাকে ফেলে রেখেছিল একদম সাধারণ কয়েদিদের সাথে আমরা তো তাও খালেদা জিয়াকে এখন তিনি অসুস্থ বলে তাকে বাড়িতে থাকার এক্সিকিউটিভ অর্ডারে তার সাজা প্রাপ্তি স্থগিত রেখে আমরা তাকে তার বাসায় থাকার সুযোগ করে দিয়েছি অর্থাৎ একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা করা যে একদম বয়োবৃদ্ধ মানুষ কিন্তু খালদা জিয়া কিন্তু সেটা করেনি এর আগে সংসদ ভবনে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে সংসদের চলতি অধিবেশন ছয় নভেম্বর পর্যন্ত চলার সিদ্ধান্ত হয় আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে আরও দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এয়ারক্রাফট দুটি নাম ফলক উন্মোচন করেন তিনি এ সময় করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হলেও নিজেদের সম্পদ দিয়ে দেশকে সুরক্ষিত রাখার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মনির রহমানের রিপোর্ট ধীরে ধীরে তারা পরিণত হয় আরো অকুণ্ঠ দেশের সমুদ্র সীমা সুরক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হলো আরও দুটি নতুন আধুনিক মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন করলাম পরে রীতি অনুযায়ী নাম ফলক উন্মোচন করেন তিনি 
নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ সংযোজন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপারেশনাল এভিয়েশন উইং গঠনে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দুটি নতুন সংযোজনের ফলে নেভাল এভিয়েশনের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এই যে সমুদ্র সীমা এর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌবাহিনীর সদস্যদের সক্ষমতা অর্জনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা শান্তি চাই যুদ্ধ চাই না কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রক্ষায় নিজেদের সম্পদ দিয়ে দেশকে সুরক্ষিত করার কথা বলেন শেখ হাসিনা শুধু আমরা না সারা বিশ্বব্যাপী উন্নত দেশগুলি এখন হিমশিম খাচ্ছে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে তবে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পদ দিয়ে নিজের মাটি মানুষ দিয়েই এই দেশকে সুরক্ষিত রাখব এবং যা যেখানে যতটুকু সুযোগ আছে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে এবং সমুদ্র সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক কাজে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্লু ইকোনমি এর মাধ্যমে আমরা অর্থাৎ সুনীল অর্থনীতি সেটা চালুর মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি এবং সেই দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে দু হাজার তেরো সালে নেভাল এভিয়েশনে প্রথমবারের মতো দুটি মেরি টাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জার্মানি থেকে ক্রয় করা আধুনিক সেন্সার ও মিশন ইকুইপমেন্ট সম্বলিত ডনিয়ার টু টু এইট এএনজি এমপিএগুলো ঘন্টায় সর্বোচ্চ দুশো তেইশ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম উঠতে পারে টানা পাঁচ ঘন্টা মেরি টাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্টগুলো কমান্ড প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেশের সমুদ্র সীমায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সুনীল অর্থনীতির সুরক্ষায় যে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব এদিকে রাজধানীতে এক ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি সাতজন সদস্য পদত্যাগ করলেও সংসদ অচল হবে না সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে এ সময় ওবায়দুল কাদেরকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাম মাধব বাংলাদেশ ইন্ডিয়া very strong bilateral bonds our prime minister narendra modi ji and prime minister uh, madam sheikh hasina work together for the welfare of our people of our both countries and uh, in this relationship honorable mr khader has always played a very positive and important role we came here to wish him greet him and also we are looking forward to his visit again to india very soon এদিকে দলের জাতীয় সম্মেলন নিয়ে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভার আগে ওবায়দুল কাদের বলেন জাতীয় নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি এ সময় রাজনীতিতে অনেক নাটক হবে সাতজন পদত্যাগ করলে সংসদ কি অচল হয়ে যাবে আর পদত্যাগের ব্যাপারটা তাদের দলের সিদ্ধান্তের ব্যাপার জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তি ছাড়া সামনে রেখে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্নীতি আর দুঃশাসনের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে আওয়ামী লীগ দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সভা শেষে তিনি এ অভিযোগ করেন তার ভাষায় সরকারের লুটপাটের কারণে দেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে উন্নয়নের কথা বলে প্রতারণা করে ক্ষমতাসীনরা এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পায়তারা করছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে পরাজিত করতে হবে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশের সেই অর্থনীতিকে একেবারেই এখন একটা আপনার ভাগারে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে এটা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে পড়েছে আমরা যে উনিশশো চুয়াত্তর সালে যে দুর্ভিক্ষ দেখেছিলাম আবার সেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে কথাটা আমার নয় কথাটা এই অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবারও এটাকে তলাবিহীন 
ঝুড়ি বলার একটা অবস্থা তৈরি করেছে সরকার আজকে সব পেশার লোককে আহ্বান জানাই সব স্তরের লোককে আহ্বান জানাই যে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে আবার রক্ষা করার জন্য মিছিল মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সংক্রান্ত ডিএমপি অ্যাক্টের উনত্রিশ ধারা কেন সংবিধান পরিপন্থী ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি মুজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেয় স্বরাষ্ট্র সচিব আইন সচিব ও আইজিপি সহ বিশিষ্ট বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে হুমায়ুন চিস্তির রিপোর্ট সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতা সংক্রান্ত পুলিশ অধ্যাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী রিটে ডিএমপি অ্যাক্টের উনত্রিশ ধারাকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অবৈধ ঘোষণা করার নির্দেশনা চাওয়া হয় একই সাথে অধ্যাদেশের অধীন পুলিশের দায়মুক্তির বিধান এবং ডিএমপি রুলস দুই হাজার ছয়ের বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করা হয় বৃহস্পতিবার রিটের উপর শুনানি শেষে আদেশের জন্য রোববার দিন ঠিক করেছিলেন হাইকোর্ট কোর্ট দুই পক্ষকে পুনর্বার অনেকক্ষণ শুনে আমাদেরকে মানে এই যে এটা অসাংবিধানিক সংবিধানের পরিপন্থী এটা কেন ঘোষণা করা হবে না এই জন্য রুল জারি করেছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন জনবিরোধী ও জনবিচ্ছিন্ন কোনো কাজ হলে এবং আইন শৃঙ্খলাজনিত কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা নিষিদ্ধ করার কথা সংবিধানেই বলা হয়েছে সাতত্রিশ যে অনুচ্ছেদ সেখানে স্পষ্ট আছে জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ অর্থাৎ আপনি সহসমাবেশ করার অধিকার আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখতে হবে জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যর পক্ষে কোনো ক্ষতিকর কিছু হচ্ছে কিনা না সেই কারণে সরকার আইন করতে পারে এবং ডিএমপি যে অ্যাক্ট সেটা সেই কারণেই করা হয়েছে এবং এখানে বলা আছে অধ্যাদেশের উনত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে জনসাধারণের শান্তি বা নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিশ কমিশনার যখনই প্রয়োজন মনে করবেন এবং যতদিনের প্রয়োজন বিবেচনা করবেন লিখিত আদেশে জনসমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধ করতে পারবেন তবে এ ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা সরকারের অনুমতি ছাড়া তিরিশ দিনের বেশি দেয়া যাবে না হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা কক্সবাজারে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডারগার্ড পুলিশ বিজেপির সাথে পতাকা বৈঠক করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি রোববার টেকনাফের শাহপুরের দ্বীপে বিজেপি নির্মিত শাওডান পয়েন্টে পাঁচ ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠিত হয় কমান্ডার পর্যায়ে এই বৈঠক বিজেপি টেকনাফ টু ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ খালেদ মোহাম্মদ ইফতেকার জানান সাম্প্রতিক ইস্যু সহ সীমান্তের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছে দুই পক্ষ এর আগে সকালে দুটি স্পিড বোর্ডে শাহপুরি দ্বীপ জেটি ঘাটে পৌঁছায় মিয়ানমারের নয় সদস্যের প্রতিনিধি দল তাদের নেতৃত্ব দেন মংডু এক বর্ডারগার্ড পুলিশের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাউনা ইয়ানশো গত আটাশ আগস্ট মিয়ানমারে দুটি মর্টাল সেল এসে পড়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সীমান্তে গোলাগুলিতে হতাহতের ঘটনায় মিয়ানমার রাষ্ট্রদূতকে একাধিকবার তলব করে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ ক্রিকেট ব্রিসবনে নাটুকেও ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে তিন রানে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে নাজমুল হোসেন সান্তর ফিফটিতে সাত উইকেটে একশো পঞ্চাশ রান তুলে টাইগাররা জবাবে আট উইকেটে একশো সাতচল্লিশ রান করে জিম্বাবুয়ে উনিশ রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন তাসকিন আহমেদ এস এম আশরাফের রিপোর্ট শেষ বলে প্রয়োজন পাঁচ রান এনগারাভা আউট হতেই উল্লাস বাংলাদেশ শিবিরে চার রানের জয় ভেবে মাঠও ছাড়েন ক্রিকেটাররা কিন্তু থার্ড আম্পায়ার জানিয়ে দেন বলটি নো হয়েছে উইকেট রক্ষক সোহান স্টাম্পের সামনে গ্লাভস নিয়ে আসায় জিম্বাবুয়ে পেয়ে যায় ফ্রি হিট এবার সমীকরণ চার রান আবারও মুজারাবানি ব্যর্থ তাতে দ্বিতীয়বার জয় উৎসবে মাতে টাইগাররা পেন্ডুলামে দুলতে থাকা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট উনিশতম ওভারে নিজের বলে অবিশ্বাস্য অ্যাঙ্গেল থেকে শন উইলিয়ামসকে রান আউট করেন সাকিব আল হাসান জিম্বাবুয়ের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ফেরেন বিয়াল্লিশ বলে চৌষট্টিতে লো স্কোরিং ম্যাচে শুরুর ধাক্কাটা তাস্কিনের গতিতে প্রথম তিন ওভারে প্রতিপক্ষ শিবির হারায় ওয়েসলি মাধবেরে এবং অধিনায়ক ক্রেক আরভিনের উইকেট মিল্টন শুম্ভা আর বিপজ্জনক সিকান্দার রাজাকে উইকেটে থিতু হতে দেননি মুস্তাফিজুর রহমান 
তাতে ৩৫ রানে চার উইকেট হারিয়ে ব্যাক ফুটে জিম্বাবুয়ে কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে তেষট্টি রান যোগ করে ম্যাচটা প্রায় বের করে নিচ্ছিলেন রেজিস চাকাভা আর শন উইলিয়ামস শেষের ঝড়ের অপেক্ষায় তখন জিম্বাবুয়ানরা তবে শেষ ওভারে ১৬ রানের সমীকরণ মেলাতে দেননি মোসাদ্দেক হোসেন এর আগে বাংলাদেশের ইনিংস এগিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তুর ব্যাটে সৌম্য শূন্য লিটন আউট ব্যক্তিগত চোদ্দতে তৃতীয় উইকেটে সাকিবকে নিয়ে চুয়ান্ন রানের জুটি গড়ে দলকে বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে দেন শান্ত তুলে নেন ক্যারিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি সাত চার আর এক ছক্কায় খেলেন পঞ্চান্ন বলে একাত্তর রানের ইনিংস দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আফিফ হোসেনের ব্যাটে ১৯ বলে ২৯ রান বাংলাদেশ পায় একশো পঞ্চাশ রানের পুঁজি আরও একবার সেই পুঁজিকেই যথেষ্ট বানিয়ে দেন পেসাররা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা অবকাঠামো সুবিধা থাকার পরও সরকারি নীতিমালার অভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না দেশের রাবার উৎপাদন খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশে রাবার চাষ কৃষির আলতায় থাকলেও বাংলাদেশে এর উল্টো এখানে বাগান করলে নানা ধরনের কর দিতে হয় বলে এতে আগ্রহ হারাচ্ছেন মালিকরা চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয় উনিশশো সালে পরে ক্রমান্বয়ে বারো জেলায় বাগান গড়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি বাগান চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে এক লাখ চল্লিশ হাজার একর জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে এর মধ্যে বান্দরবানি চাষ হয় তেত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে ব্যক্তি মালিকানায় চাষি রয়েছেন তেরোশোরও বেশি তারা জানান বার্ষিক পঁয়ত্রিশ হাজার টন রাবার চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হচ্ছে পঁচিশ হাজার টন বাকি রাবার আমদানি করতে হয় কিন্তু নানামুখী করারোপের কারণে এই খাত সংকটের মুখে পড়ায় রাবার চাষকে কৃষিপণ্য ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন বাগান মালিকরা রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন বর্তমান বাগান মালিকদের ২৪ শতাংশ ভ্যাট ও সার্ভিস চার্জ দিতে হয় বিষয়টি বিবেচনার জন্য এনবিআর কে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি সংশ্লিষ্টরা বলছেন রাবার চাষ কৃষির আওতায় আনা হলে এর উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বাড়বে একই সাথে এই পণ্য রপ্তানি করে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলেও মত তাদের বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা এবার পার্টেক্স খেলা খবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভে ভারতকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা একশো চৌত্রিশ রানে টার্গেটে তারা করতে নেমে দুই বল বাকি থাকতেই পাঁচ উইকেটে একশো সাঁত্রিশ রান তোলে পোট্রিয়ারা মাত্র চব্বিশ রানে তিন উইকেট হারানোর পর এইডেন মার্করাম ও ডেভিড মিলারের অর্ধশত রানের ইনিংসে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা মিলার উনষাট রানে অপরাজিত ছিলেন আর মার্ক রাম করেন বাউন্ন রান এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার লঙ্গি এন্ডিগির বলে খেই হারায় ভারত দুর্দান্ত বোলিংয়ে উনত্রিশ রানে চার উইকেট নেন ম্যাচ সেরা এনগিরি তাতে উনপঞ্চাশ রানে পাঁচ উইকেট হারানো ভারত নয় উইকেটে একশো তেত্রিশ রানের পুঁজি পায় আটষট্টি রান করেন সূর্যকুমার যাদব এই জয়ে তিন ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ বির শীর্ষে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা পার্থে নেদারল্যান্ডসকে ছয় উইকেটে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সুপার টুয়েলভে প্রথম জয় পেয়েছে পাকিস্তান আগে ব্যাট করে নির্ধারিত বিশ ওভারে নয় উইকেটে মাত্র একান একানব্বই রান তোলে ডাচরা সর্বোচ্চ সাতাশ রান করেন কেলিন অ্যাকারম্যান পাকিস্তানের হয়ে তিন উইকেট নেন শাদাব খান এছাড়া দুই ব্যাটারকে ফেরান মোহাম্মদ ওয়াসিম জবে তেরো ওভার পাঁচ বলে জয় তুলে নেয় বাবর আজমের দল উনপঞ্চাশ রান করেন ওপেনার মোহাম্মদ রিজওয়ান এছাড়া ফকর জামানে ব্যাট থেকে আসে বিশ রান
শেষ কয়েকটি সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিএনপি আমলে এরশাদ ও রওশনকে জেলখানায় সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী বিএনপি সাত এমপি পদত্যাগ করলেও সংসদ অচল হবে না বললেন ওবায়দুল কাদের বিজেপি নেতা রাম মাধবের সাথে সাক্ষাৎ মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা কেন সংবিধান পরিপন্থী ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে হাইকোর্টে রুল এবং ব্রিসবেনে জিম্বাবুয়েকে তিন রানে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা টিকে রাখল বাংলাদেশ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ